வெல்கம் டு நாஞ்சல் फ्लेவர்ஸ் வணக்கம் நண்பர்களே நாம இன்னைக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் நெத்திலி அவல் செய்ய போறோம் நெத்திலி மீன் எல்லாருக்கும் தெரிந்த மீன்களில் ஒன்று நாம இன்னைக்கு நெத்திலி மீனை பயன்படுத்தி அவல் செய்ய போறோம் சாதாரணமா அவல்னு சொன்னா காயிரிகளில தான் செய்வோம் ஆனா நாம இன்னைக்கு ஸ்பெஷலா மாங்காய் நெத்திலி மீனை சேர்த்து அவல் செய்ய போறோம் எங்க ஊர்ல மீன் அதிகமா கிடைக்கிறதுனால நாங்க சாப்பாட்டுக்கு மீன் கறி தான் அதிகமா எடுத்துப்போம் வாரத்துல ஆறு நாள் மீன் கறி தான் ஏழாவது நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை மீன் பிடிக்க போகமாட்டாங்க அன்னைக்கு மட்டும் கருவாடு இல்லைன்னா காய்கறி இல்லைன்னா இறைச்சி எடுத்துப்போம் நீங்க நினைக்கலாம் தினமும் எப்படி மீன் கறி சாப்பிட்றதுன்னு ஆனால் நாங்க ஒவ்வொரு நாளும் வேற வேற மீனை கறிக்கு எடுத்துப்போம் மீன் கறி செய்யக்கூடிய விதமும் மீனுக்கு ஏத்த மாதிரி மாறுபடும் அதனால எங்களால தினமும் மீன் கறி சாப்பிட முடியுது இது மட்டும் இல்லாம மீன் கறியோடு நாங்கள் காய்கறிகளையும் சேர்த்து சாப்பிடுவோம் மீன் கறியோடு சேர்க்கக்கூடிய காய்கறிகள் எதெல்லாம்னு பார்த்தீங்கன்னா முருங்கைக்காய் கத்திரிக்காய் வாழைக்காய் வெண்டைக்காய் மாங்காய் அந்த வகையில் நாம் இன்னைக்கு நெத்திலியோடு மாங்காய் சேர்த்து அவியல் செய்ய போகிறோம் மீன் சாப்பிட்டா கண்ணுக்கு நல்லதுன்னு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ஆனால் மீன் சாப்பிட்டதுனால நிறைய நன்மைகள் இருக்குது நாம் இன்னைக்கு பார்க்கலாம் மீன்களில் மிக மலிவான விலையில் கிடைப்பது நெத்திலி மீன் தான் மீன் சிறியதாக இருந்தாலும் அதிகமான நன்மைகள் இந்த மீனில் இருக்கிறது இந்த மீனில் ஒமேகா த்ரீ அதிகமாக இருப்பதோடு வைட்டமீன்களும் ஏராளமாக உள்ளன இந்த மீனில் பாலி அன்சாச்சுரேட்டட் ஃபேட் அதிகமாக உள்ளது இது இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மீனை நாம சாப்பிடுறதுனால நம்ம உடம்புல உள்ள கெட்ட கொழுப்புகள் குறைந்து இதே நோய்கள் ஏற்படுவதற்கான வாய்ப்புகளை குறைக்கிறது இது மட்டும் இல்லாம ஃபேட்டி அமிலங்களுடன் வைட்டமின் இ செலினியம் போன்ற சரும ஆரோக்கியத்திற்கு தேவையான சத்துக்களும் உள்ளன அதனால் நெத்திலி மீனை உணவில் சேர்த்து வந்தால் சரும பிரச்சனைகள் தடுக்கப்படுகிறது இதில் கால்சியம் அதிகமாக உள்ளது இது பற்கள் மற்றும் எலும்புகளுக்கு மிகவும் முக்கியமான ஒரு சத்து அது மட்டும் இல்லாம எலும்பொழி ஆரோக்கியத்தையும் கண்களி ஆரோக்கியத்தையும் மேம்படுத்தும் வைட்டமின் ஏ சத்தும் உள்ளது இந்த மீனை சாதாரணமா நினைக்காம வாரத்திற்கு ஒரு நாள் உணவோடு சேர்த்துக் கொள்வது மிகவும் நல்லது நெத்திலி மீனை பயன்படுத்தி நிறைய கருவிகள் செய்யலாம் உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா நெத்திலி மீன் குழம்பு நெத்திலி மீன் ஃப்ரை நெத்திலி மீன் வடை அது மட்டும் இல்லாம நெத்திலி மீனை காய வச்சும் நாம நிறைய கருவிகள் செய்யலாம் இது வரைக்கும் நாம நெத்திலி மீனை பத்தி நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இனிமேல் நெத்திலி மீன் அவியல் செய்வது எப்படின்னு பார்க்கலாம் அரைக்கல நெத்திலி மீனை கட் பண்ணி கிளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கோம் இதுக்கு தேவையான பொருட்களை நாம பார்க்கலாம் முதலில் அவியல் மசாலா ரெடி பண்றதுக்கு தேவையான பொருட்களை பார்த்துடலாம் தேங்காய் துருவியது ஒரு கப் சின்ன வெங்காயம் பன்னிரெண்டு ஜீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி அரை டீஸ்பூன் இப்போ தேவையான பொருட்களை பார்த்துட்டோம் இனிமேல் மசாலாவை அரைச்சி எடுத்துடலாம் முதல்ல தேங்காவை எடுத்து மிக்சி ஜாரில் போட்டுடலாம் தேங்காவை போட்டாச்சு அப்படியே அடுத்தது சின்ன வெங்காயத்தையும் எடுத்து போட்டுடலாம் அடுத்தது ஜீரகம் அடுத்தது மிளகாய் தூள் அடுத்தது மஞ்சள் பொடி இப்போ எல்லா பொருட்களையும் மிக்சி ஜாரில் எடுத்தாச்சு இனிமேல் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து நல்லா திரு திருன்னு மசாலாவை அரைச்சி ரெடி பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் மசாலா ரெடி பண்ணும்போது இதே பக்குவத்தில் மசாலாவை ரெடி பண்ணிக்கோங்க இப்போ அரைச்ச மசாலாவை வேறொரு பாத்திரத்துக்கு மாத்திரலாம் இனிமேல் அவியலுக்கு தேவையான பொருட்களை பார்க்கலாம் அரை கிலோ நெத்திலி மீன் ஒரு பெரிய மாங்காவை நெத்திலி மீன் சைஸுக்கு கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நெத்திலி மீன் எவ்வளோ எடுத்துருக்கீங்களோ அதே குவான்டிட்டி மாங்காய் எடுத்துக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு அரைத்த மசாலா இனி தாளிப்பதற்கு தேவையான பொருட்களை பார்த்துடலாம் சின்ன வெங்காயம் எட்டு எண்ணெய் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வெந்தயம் அரை டீஸ்பூன் நாங்கள் தாளிக்கிறதுக்கு தேங்கனையை பயன்படுத்தியிருக்கோம் தேங்கனையை பயன்படுத்தினீங்கன்னா ரொம்ப மனமாக இருக்கும் நீங்கள் தேங்கனை பயன்படுத்தி பழக்கம் இல்லைனா சாதாரணமாக நீங்கள் வீட்டில் பயன்படுத்தக்கூடிய சமையல் எண்ணெயை பயன்படுத்திக்கலாம் இனி மீனோடு சேர்க்கக்கூடிய பொருட்களை பார்த்துடலாம் கறிவேப்பிலே ரெண்டு கொத்து ரெண்டு பச்சை மிளகாய் ஒரு தக்காளி ஒரு நெல்லிக்காய் அளவு புளி இனிமேல் கறி கூட்ட ஆரம்பிச்சிடலாம் மண்சட்டியில் கட் பண்ணி கழுவி வச்சுருக்கிற நெத்திலி மீன் எடுத்து போட்டுடலாம் அதுக்கு அடுத்ததா கட் பண்ணி வச்சுருக்க மாங்காவையும் சேர்த்துடலாம் அடுத்தது 
அரைச்சி வச்சிருக்க மசாலாவை இதோட சேர்த்துடலாம் அடுத்ததா மசாலா அரைத்த மிக்சி ஜாரில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அந்த தண்ணி இதோட சேர்த்துடலாம் ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து இந்த மசால் மீனோடையும் மாங்காவோடையும் நல்லா சேர்கிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துடலாம் தேவைக்கு கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து மறுபடியும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துடலாம் இந்த மசாலோட அதிகமாக தண்ணி சேர்க்கக்கூடாது கொஞ்சமாக தான் தண்ணி சேர்க்கணும் இனிமேல் எடுத்து வச்சுருந்த பச்சை மிளகாவ இதோடு சேர்த்துடலாம் அப்படியே கறிவேப்பிலை தக்காளி தேவையான அளவு உப்பையும் இதோட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துடலாம் இனிமேல் கேஸ் ஆன் பண்ணிட்டு அவியில் மூடி வச்சு வேக விட்டுடலாம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழிஞ்ச பிறகு இந்த மூடி எடுத்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் எடுத்து வச்சிடலாம் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாம் இதில் தேங்காவை பச்சையாக சேர்த்துருக்கோம் இந்த குழம்பு பொங்கி வெளியே வழியாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த ஸ்பூனை நாம் வச்சுருக்கோம் ஃப்ளேமை மீடியத்தில் வச்சு வேக விடணும் மீன் பாதி வெந்த பிறகு நாம் இதில் உப்பும் புளியும் சரியாக இருக்கான்னு பார்க்கணும் மீனோட மாங்காய் சேர்த்துருக்கனால புளியை முதல்ல சேர்க்கக்கூடாது மீன் பாதி வெந்த பிறகு உப்பு பார்க்கும்போது புளி தேவையான்னு பார்த்து தேவையான அளவு புளியை இது கூட சேர்த்துக்கணும் இப்போ தேவையான புளிக்கரைசல இதோட சேர்த்துடலாம் மறுபடியும் மூடி வச்சு ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் வேக விட்டுட்டீங்கன்னா நெத்திலி மாங்காய் அவியல் ரெடி ஆயிரும் நெத்திலி மாங்காய் அவியல் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு நாம் இதை மூடி இறக்கி வச்சிடலாம் அடுத்தது அவியலுக்கு தேவையான தாளிப்பை ரெடி பண்ணிடலாம் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டு ஒரு சின்ன பேனை எடுத்து வச்சுட்டு அதில் நாம் எடுத்து வச்சுருந்த எண்ணெயை ஊற்றிடலாம் எண்ணெய் சூடான உடனே அதில் வெந்தயத்தை போட்டுடலாம் இது கூடயே எடுத்து வச்சுருந்த சின்ன வெங்காயத்தை பொடிசா நறுக்கி இதோட சேர்த்துடலாம் சின்ன வெங்காயம் நல்ல பொன்னிறமாக மாறுற வரைக்கும் சின்ன வெங்காயத்தை எண்ணெயில் வேக விட்டுடலாம் இப்போ சின்ன வெங்காயம் நல்ல பொன்னிறமாக மாறிடுச்சு இனிமேல் இந்த தாளிப்பை மீன் அவியலோட சேர்த்துடலாம் மீன் அவியலோட தாளிப்பை சேர்த்தாதான் நல்ல மனமாக இருக்கும் அவியல மூடி வச்சுட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கழிச்சு சர்வ் பண்ணலாம் மீன் அவியல் இப்போ ரெடியாக இருக்கு சர்வ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இந்த மீன் அவியலை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸை எங்களோட ஷேர் பண்ணுங்கள் மீன் அவியில் ரசம் காம்பினேஷனோட சாப்பாட்டுக்கு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸை எங்களுக்கு ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோவை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் பயனுள்ள ஆரோக்கிய சமையல் குறிப்போடு உங்களை வந்து சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்